ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಹುತೇಕರು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಜನ ನಾವುಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳು ನೋಡಿದೆ ಸಿ ಎನ್ ಎನ್ ನೋಡಿದೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಣಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಅವನ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಥರದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅರ್ಣಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಯು ಪಿ ಎ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದರ್ಸ್ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಅಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ದೇ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸೀಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಯಾರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟಿಗೆ ಮುಗಿದೋದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನೂರ್ ಆಗಬಹುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರದ ಸ್ವೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಟೀಮ್ ಮೋದಿ ಕಟ್ಟದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂಥರ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಿಸಲ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೀಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೀಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಮಲತಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೀಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ದಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಈ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲಕ್ಷದ ಲೀಡ್ನಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ನಿಂತನೆಲ್ಲ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾವುದು ಗೌಡರ
ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ತಿಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏನು ನೋಡಿದರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಇತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾಜಪದ ಪರವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸೀಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಸೀಟು ಅಂತ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಹದಿನೇಳು ಸೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಸೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಳು ಎಂಟು ಸೀಟು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಬೆಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಮಿತ್ರ ನನಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟು ಅದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ತೆಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ ಕರೀಂ ನಗರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಅದಿಲಾಬಾದ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಂಬುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ರೀಚ್ ಆಗಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ನಿರ್ವಿವಾದಿತವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಐಡಿಎಂ ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಎಂ ಕೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಬಾರಿ ಡಿಎಂ ಕೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ನಾವು ಯು ಪಿ ಎ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಯು ಪಿ ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ ಮೂರವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು ಉಳಿದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾತ್ರ ಅದು ಡಿಎಂ ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಅಲ್ಲಗಳಿಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿತ್ರರೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಯು ಪಿ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಐವತ್ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ ಒ ಪಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಸೀಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಾವೀಗ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಖುಷಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ದೇಶದ ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂವತ್
ಹೀನಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಾವು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚಾಮರಾಜ್ ನಗರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ತುದಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಡೇ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೀಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಎರಡು ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀಟು ದಳಕ್ಕೆ ಅದರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೀಟು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಿದ್ದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೊದಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಐದ್ನೂರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಕೊನೆಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಲೀಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಈಗ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಓಟುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಓಟಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೀಗ ಕಡಿಮೆ ಓಟಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭಾಜಪ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಠೇವಣಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಯಾರು ತಾನು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಬೈದರೆ ತಾನು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬೈದರೆ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ ಜನ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಫಲಿ ಫಲವಾಗಿ ಜನ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜರನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಐಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೋ ಆಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಬಿಟ್ರೆ ತಮಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ವಾಪಸ್ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇನು ಮಿತ್ರರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಗೆ ಸೋತಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾರತ್ ತೆರೆ ತುಕಡೆ ಹೊಂಗೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಕನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಗೆದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಜನ ಸಮರ್ಥವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ ಬಿಹಾರ್ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಬಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಸ್ವೀಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಈ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಳಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ ಇವತ್ತಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತೋ ಅದು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಜಾತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್
ಕೇರಳ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ದಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದುರ್ದೈವ ಕರೆ ಸಂಗತಿ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತು ಜೈ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಸೋಲಾದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆತ ಕಾಣೆ ಮೀನಿನ ಒಂದು ರಾಶಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಣೆ ಮೀನಿನ ಒಬ್ಬನೇ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಿತ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡಿನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಜನತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ ಸುಮಲತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈ ದೇಶ ಈ ಬಾರಿ ಆಂಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಓಟ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಓಟ್ ತೆಗಬೇಕು ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳದಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮುನ್ನೂರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಫ್ ಎಂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ ಈ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಏನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂ ಪಿಯು ಯಾರು ಏನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಂ ಪಿಗಳು ಸೇರಿ ಪಿ ಎಂ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಂ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು 
ಮುನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರಬಹುದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಸೇಕ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ನಂತರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿದ್ದವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎರಡನೇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಏನು ಭಯಾನಕವಾದ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಏನು ಪೃಥ್ವಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೃಥ್ವಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳಲ್ಲೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ದೊಡ್ಡಾನೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನಿಂದ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ಜೂನ್ನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೋದಿಯ ಗೆಲುವು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತಲ್ಲ ಮೋದಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾವೊಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿತ್ರ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪುತಿನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಪುತಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಆರೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಪುತಿನ್ ಹೇಳಿದರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ನೂರ ಕೋಟಿ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಾಡುವಾಗ ಜಗತ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥ ಸೇವಕನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಆ ಸೇವಕನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೂಡ ಹೌದು ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇವತ್ತಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಮಿತ್ರ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಈ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸೋತವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್